à cœur ouvert. Votre émission présentée par les fermetures du haut nivernais à Clemcy. Fermeture du haut nivernais en zone artisanale Saint-Exupéry à Clamcy, spécialiste en menuiserie, fermeture extérieure 03 58 05 48 11. Les richesses de notre territoire sur Flotter FM. Bonjour, vous êtes bien sûr Flotteur FM, Flotteur FM pour vous et avec vous. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Hacker Ouvert, Hacker Ouvert qui aujourd'hui reçoit un petit jeune, Yanis, c'est bien ça C'est ça, oui. Yanis Martin, alors il y, y a un prénom pas courant, puis il y a un nom ultra, ultra connu et courant, donc on va, on va l'appeler Yanis quand même. Donc Yanis, tu es stagiaire à Flotteur FM Oui, c'est ça. Dans ce studio Oui. Et pourquoi avoir choisi Flotteur FM pour le stage Eh bien parce que euh, depuis tout petit, j'ai toujours aimé le monde de l'audiovisuel. J'ai déjà fait un stage ici, et puis ça m'a bien plu donc j'ai décidé de revenir c'était un stage de découverte de troisième si mes souvenirs sont bons oui oui c'est ça il y a quelques années c'est pas si vieux il y a oui oui il y a un certain nombre d'années voilà un certain nombre <rire> donc ça t'avait plu qu'est ce qui t'avait fait faire à cette époque là parce que avec karine euh, qui me seconde pour cette émission je dois le préciser bonjour bonjour karine on ne l'avait encore pas vu ce matin <rire> euh, ben, oui qu'est ce qui t'avait fait faire il y a quelques années un certain nombre d'années et ben c'était pareil du montage audio on ouais. avait interviewé une personnalité connue aussi puis oui ça m'avait bien plu donc c'était sur une semaine donc maintenant les études c'est approfondi puisque maintenant tu es au lycée à Dijon je crois c'est ça oui c'est ça dans quel lycée à Dijon plus au MFR de Quetigny et donc qu'est-ce que tu fais comme étude parce qu'il faut quand même le savoir alors je suis euh, donc en BTS DATR c'est-à-dire développement animation des territoires ruraux ah oui alors on est du boulot là bah voilà donc je fais un petit peu tout ce qui est euh, diagnostic de territoire euh, par rapport à une commune euh, à côté du lycée donc on a plein de projets de prévus aussi avec euh, les agriculteurs et puis ça débouche sur un diplôme qui te permettrait d'être embauché par une collectivité si j'ai bien compris oui bah Dis tard. Disons que le BTS ouvre énormément de portes. Mm -hmm. Ça ratisse large, comme on dit. Voilà, exactement. Ah, si bien compris, oui. ça. Alors, donc, ce stage actuel, là, ça fait partie de ce cursus universitaire, finalement, c'est oui, ça Oui, oui, voilà. Oui, et ça te donne des points pour les examens éventuels Comment ça se présente C'est surtout au niveau des bonnes appréciations, des choses comme ça, oui. du travail rendu. Euh, voilà, mais oui, c'est toujours bien d'avoir des bonnes notes. Alors, si tu fais quelque chose, Karine te signe un petit papier comme quoi tu as <rire> entière satisfaction. Hein. <rire> ça me paraît. <rire> J'anticipe, peut-être, mais oui. bon, c'est ça aussi. Hein. Autrement, euh, Martin, c'est un nom du coin Ah euh, oui, bah, je suis né à Clamcy. Il y a, il y a combien de temps toi il y a euh, 18, il y a 18 ans 18 ans, oui, le ah. 7 juin 2006 précisément. Et il est plus tout jeune. Hein <rire> je commence à me faire vieux. Ah, oui. Donc bah, j'ai effectué toute ma scolarité à Clamcy. Oui, donc euh, ici, Claude Tillier peut-être Et Claude Tillier, collège Giroud de Villette. Oui, et, puis, et du coup, puis, après, je suis parti au Lecta du Morvan à Château-Chinon. Ah oui, t'as pas traversé la rue, la route d'âme pour aller au lycée ici Non, non, je euh... suis vraiment parti euh, dans le milieu rural, donc à Château-Chinon, ah, oui. pour faire un bac pro sapate, donc ouais. service aux personnes et au territoire, donc qui ouvre déjà beaucoup de possibilités. Et ah puis, oui. euh, ma suite logique à moi, comme c'est euh, ce que j'aimerais faire et dans l'animation, c'était de faire le DATR. Mais bon, euh, le DATR à Château-Chinon a fermé euh, l'année où je voulais la faire. Donc, du coup, j'étais obligé de me rabattre sur Dijon. Donc, tu avais une, une issue de secours, entre guillemets. Oui, pour... voilà. Mais enfin, ça te plaît, c'est secours, entre guillemets, parce que ça te plaît. Ah oui, oui. Et ça te plaît toujours. Là. Oui, oui, ça me plaît. Oui. Autrement, est-ce que tu envisageais peut-être un jour de d'intégrer une radio ah bah, ici, pourquoi pas bah, éventuellement. <rire> Non, une autre pas. radio grande ou petite euh, Oui, oui, pourquoi pas, oui. Moi, ça ne me dérangerait pas, bien au contraire. Moi, j'ai toujours bien aimé le monde de l'audiovisuel, donc euh, oui. Tu fais des films des. Alors oui, je possède une chaîne YouTube où je poste régulièrement des vidéos de voitures que je monte moi-même. Donc, euh, je suis sous le pseudo Yanis Autopassion. Donc, euh, je vais sur divers rassemblements, je monte mes vidéos moi-même et puis voilà. C'est dur à faire ça, parce qu'il faut quand même du matos pour faire tout ça. Ah, bah, je filme tout avec mon téléphone. Euh, ensuite, j'ai un logiciel de montage professionnel chez moi, ah oui. sur mon ordinateur. Ça aide. Oui. <rire> et, euh, et oui, donc tout est monté par moi. Et étant beaucoup de téléspectateurs, c'est le cas de le dire. Alors, je suis suivi par environ 1700 personnes sur YouTube. Et sur à peu près tous mes réseaux, euh, j'ai à peu près 5000 personnes en tout. Parce que tu es aussi sur Facebook, donc, oui, voilà. euh, entre autres. Donc voilà, bah, ça permet peut-être d'avoir des idées pour euh, ton futur. Euh, ah oui, métier, euh, oui, oui, bah... des, des, des contacts, je dis des idées, mais des contacts, c'est encore mieux. Bah, je sais que vraiment plus tard, j'aimerais être dans le monde de l'audiovisuel quand même, donc animation, audiovisuel un petit peu, donc je sais pas encore vraiment dans quoi, mais, mais dans ce milieu-là. Ici à 
docteur, tu souhaiterais peut-être faire des interviews, peut-être dans un premier temps. Je m'adresse à Karine, la histoire de. <rire> bah, oui, dans le sens du poil, tu vois. Interview, émission euh, ouais. et la chant libre. Hein. Ah oui, bah pourquoi pas, moi, euh, je suis, moi, ça me dérangerait pas, bien au contraire. Comme je suis très à l'aise au, au micro, comme ça. Euh... L'intérêt, c'est que tu peux faire ton montage toi-même, contrairement à d'autres que je connais. <rire> oui. On va pas citer. Non, mais même des reportages, hein, pourquoi pas, oui. Oui, bah, je vois, oui bah, j'avais oublié le mot reportage. Il va aller sur le oui. terrain, hein, Yannick. Il va aller sur le terrain, oui. Oui. Comme autrefois, tu te pointes avec ton agra sur l'épaule et puis on, voilà. on fait des interviews. C'est un jeune très motivé, donc c'est l'avantage. C'est un petit jeune qui n'en veut, quoi. Donc, comme tu es de Clamcy, tu connaissais déjà Flotteur avant de venir euh, ah oui. Tu étais je, plus jeune, si je peux dire. Ah oui, oui, bah moi j'écoutais Flotteur hein, quand j'étais tout petit. Je me rappelle, pour la petite anecdote, quand j'étais dans mon bain, je me mettais la radio quand j'étais tout petit. <rire> et puis. Euh, tu écoutais euh, déjà Karine au micro euh, Oui, oui, oui. Ça t'avait dopé, ça, ça. <rire> bah, Ce qui m'a fait bizarre, c'est la première fois où j'ai entendu parler Karine, je me suis dit, c'est la dame de la radio. Ah oui, mais alors qu'on allait voir comme ça. Ah oui, oui. Euh, on s'habitue. C'est ce qu'on ce qu ce qu me dit souvent, oui. Euh, est-ce que tu as une idée pour l'avenir immédiat ici à Flotteur, dans le cadre de ton sage, est-ce que tu as une idée de quelque chose que tu pourrais faire quelque chose d'original Tu as déjà réfléchi, j'imagine, parce que. J'ai deux projets, donc dans un premier temps, ce sera un petit projet cadeau, donc je ne peux pas trop en dire pour le moment. Ah, C'est la puis... surprise du chef. Ça. Voilà, exactement. Chef, en Et puis euh, recevoir un artiste connu aussi. Il y a du boulot, mine de rien, comme ça, il faut préparer. Ah, oui. Hein. oui, oui. Il faut, faut pas faire comme à cœur ouvert qu'on prépare rien, tu vois, on, est, on est vraiment sur des... <rire> en roue libre, mais si on fait quelque chose de, de vraiment bien cadré, c'est quand même du boulot, mais enfin, ce sera ton futur boulot, peut-être. Oui, peut-être. Euh, Est-ce que tu as déjà monté à l'émetteur de Sambert euh, Oui. Parce que l'histoire de... Je suis déjà... Oui. Parce que j'ai vu une vidéo, justement, sur YouTube, c'est notre ami Bernard Couillot qui l'avait réalisé, et ben, c'est impressionnant, là, où grimper là-haut, le, le mec, euh, c'est de l'alpinisme, hein, carrément. Ah oui. <rire> Au fait, je parle de Bernard Couillot, c'est l'occasion de le saluer, évidemment, et tu l'as déjà rencontré, parce qu'il fait pas mal de vidéos. Euh, euh, non. Ah, ça serait peut-être intéressant à voir pour toi, parce que c'est un monsieur intéressant dans beaucoup de domaines. Ah, donc tu fais les, les, les allers-retours que l'AMSI dit genre régulièrement, comme ça, c'est pas toujours évident, quoi. Euh, bah, je prends les transports en commun. Bah, il y en a pas des tonnes, quoi, c'est ça Oui, c'est vrai, mais bon, en général, j'arrive à me débrouiller. Donc en passant par la roche, je pense que Oui, c'est ça. Train. Oui. <rire> je pense que c'est le, le plus pratique, j'imagine, oui, oui. pour, pour toi. Donc voilà, et bah, écoute. Euh... On va le laisser, mais il va faire une dédicace et en musique, on va se quitter comme d'habitude. Ah, bah oui, bah oui, oui. <rire> À quoi pensais-je donc Si ça te fait plaisir de faire une petite dédicace, ah bah, bah profites-en. Je vais faire une petite dédicace à ma famille et à mes parents. On vous laisse avec l'aventurier d'Indochine.
pianiste, merci d'avoir consacré quelques petites minutes de ton temps précieux parce que... Oh bah avec plaisir. Hein. Entre, des, entre deux montages, c'est pas toujours évident de se libérer l'esprit déjà. Ben, on se retrouve en antenne prochainement. Quoi. Oui, oui ah, bah avec plaisir. Oui. Puis bon courage quand même. Bah merci. Au futur. Merci beaucoup. A plus tard. Au revoir. C'était les richesses de notre territoire sur Flotteur FM.